ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிப்ஸ் தமிழ் நம்ம இறால் கிரேவி எப்படி செய்யலான்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதுக்கு அதிகமான இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவையில்லை கொஞ்சம் இருந்தாலே போதும் அது போக இது வேகக்கூடிய நேரமும் ரொம்ப குறைவு தான் பத்து நிமிஷமே அதிகம்தான் அதனால் நம்ம எப்படி பார்த்தாலும் இந்த கிரேவி செய்ய பத்து நிமிஷம்தான் ஆகும் நம்ம இறால் வாங்கிட்டு வந்து கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டா போதும் பத்தே நிமிஷத்தில் கிரேவியை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஏன்னா இதில் வெங்காயம் தக்காளி கூட நம்ம மிக்சியில் தான் அடிக்க போகிறோம் கட் பண்ணக்கூடிய நேரமும் இதில் மிச்சம்தான் இப்போது எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நான் இப்போ சொல்கிறது எல்லாமே கால் கிலோ ஒரு ஆளுக்கான அளவு தான் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேன் சூடானதுமே ஐம்பது எம்எல் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போது எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு சூடானதுமே இதில் ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயத்தை ஒன்று ரெண்டாக மிக்சியில் அடித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு அடிச்சுக்கோங்க அடித்த இந்த வெங்காயத்தை எண்ணெயில் போட்டு கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் வதங்கிட்டுருக்கு இப்போது வெங்காயத்தில் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள் இப்போது மூணு தக்காளி மீடியம் சைஸ் எடுத்துகிட்டு அதையும் நான் மிக்சியில் ஒன்று ரெண்டாக அடித்து வச்சுருக்கேன் அதையும் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா வதக்கி விடுங்க தக்காளியில் இருக்கிற பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் வதக்கிட்டுருங்க கொஞ்சம் நேரம் ஆகிடுச்சு இப்போ தக்காளியில் பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அரை டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க இப்போ நம்ம போட்ட பொடிகள் எல்லாமே வெங்காயம் தக்காளியோட நல்லா கலந்து வந்துடுச்சு இப்போது இதில் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி எண்ணெயும் கொஞ்சம் பிரிய ஆரம்பிக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கால் கிலோ ராலை இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிடுறேன் அதை நல்லா மசாலாவோட மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போது அரை டேபிள் ஸ்பூன் சீரத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரியே அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோம்புத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இப்போ இது எல்லாமே வெங்காய தக்காளி கலந்த மசாலாவில் நல்லா வெந்துகிட்ருக்கு இதில் தண்ணி எதுவும் ஆட் பண்ணிடாதீங்க ஏன்னா இறால் வெந்து வரும்போது கொஞ்சம் தண்ணி விட ஆரம்பிக்கும் அதுவே சரியாக இருக்கும் இல்லை உங்களுக்கு கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இல்லாமல் தண்ணியாக வேணும்னா மட்டும் தண்ணியை கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு உரப்பு அது எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலைன்னா இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்ச நேரம் நல்லா வேக விடுங்க இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா சைடில் எல்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிக்குது இப்போது இது எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இதில் அரை கப் அளவுக்கு கெட்டியான தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க தேங்காய் பால் ஊற்றி அதையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இனி நம்ம ரொம்ப நேரம் வைக்க வேண்டியதில்லை இப்போது மல்லித்தலையும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக இறால் வெந்துருக்குன்னு நம்ம இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் நம்மளோட சுட சுட இறால் கிரேவி ரெடி இது இட்லி தோசை சப்பாத்தி இதுக்கு எல்லாமே நல்லாயிருக்குங்க இல்லாட்டி லஞ்சுக்கு கூட சைட் டிஷ்க்கு செமையாக இருக்குங்க டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் இதை சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா வரும் பயனுள்ள நல்ல தகவல்களை தெரிஞ்சுக்க நம்ம சேனல் டிப்ஸ் தமிழ் டாட் காமை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க கூடவே பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் நோட்டிஃபிகேஷனை சூஸ் செய்து அனைத்து வீடியோக்களையும் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க